വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ദുബായ് എക്സ്പോ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഗായ്സ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റൂമിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ടാക്സിയിലാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വന്നിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിറ്റി ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ സെൻ്റർ പോയിൻ്റിലേക്ക് സെൻ്റർ പോയിൻറ്റ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ യാ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആയിരുന്നു എൻട്രൻസ് ആ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് മെട്രോ കാർഡ് റീചാർജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്തു അവിടെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എക്സ്പോ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞങ്ങൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇവിടെ എക്സ്പോ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് കയറി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിലാട്ടോ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് സൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാ സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഞങ്ങൾ നടക്കാണ് എക്സിറ്റ് തപ്പിയിട്ടുള്ള നടപ്പാട്ടോ ഇനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയാൽ അപ്പം തന്നെ എക്സ്പോ കാണാൻ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി എക്സ്പോയിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെയാണ് എൻട്രൻസ് ഞങ്ങൾ എൻട്രൻസിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റർഡേ ആണ് ഇന്ന് ഭയങ്കര പക്ഷെ ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇനി എന്തായാലും ഉള്ളിൽ കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം സമയം അഞ്ചര ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഒരു നയൻ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ മിക്ക പവലിയൻസും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അറ്റത്ത് നിന്നാണ് നടന്ന് വന്നത് പിന്നെ അതായത് അവിടെ ഒരു എൻട്രൻസിൽ കുറച്ച് പോലീസുകാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു ഇവിടെ ജീപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മൾ നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതാണ് എൻട്രൻസ് വന്നിട്ട് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസിക് തീമാണ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു ഷോപ്പ് പിന്നെ ഹെന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ ഇതാണ് എക്സ്പോർട്ട് മെയിൻ എംബ്ലം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ ആ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരെ ഡ്രസ്സൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കുള്ളതല്ല അത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ആ ഭാഗത്തായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മളിത് ഈ കുടുങ്ങിട് ഇവിടെ വൃത്തിയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് കണ്ടിട്ടോ ഞാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കണം നോക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും പോയിട്ട് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എക്സ്പോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു നൗ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ക്ലോസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാണല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസത്തിൽ ഡെക്കോളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ് ഞങ്ങൾ നല്ല രീതിക്ക് ചമ്മിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാ പവലിയൻസ് ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തായാലും ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഞങ്ങൾ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ആകെ രണ്ട് പവലിയൻസ് ഓപ്പൺ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിക്ക് ചമ്മിയിട്ടുണ്ട് ദ ബാക്കിൽ കസാക്കിസ്ഥാൻ അവിടെ ഭാരത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ എന്താ പേര് എനിക്കും അറിയില്ല എനിവേ ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണത്തിലും കയറണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തായാലും കയറും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സാൻവിച്ച് ഒക്കെ കഴിക്കാം
നമ്മൾ അതിനെ കാണിച്ചു തരും കണ്ടൊക്കെ നല്ലൊരു ട്യൂണ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് മ്യൂസിക്കൽ സംഭവങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ കയറി ഒന്ന് ഫോട്ടോസ് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മ ഇരുന്നിരുന്നത് അവിടെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഇപ്പോൾ കുറെ വേറെ ആരൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മനതിൻ്റെ മേലെ കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ നല്ല മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞങ്ങൾ കണ്ട നമ്മൾ കയറി വന്ന എൻട്രൻസിനവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പോപ്പിൾ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മ്യൂസിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കണം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തേടി നടക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നടന്ന് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയടുത്തൊക്കെ കുറേ നടന്നിട്ടാണ് എത്തിയത് ഇനിയും അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് നടക്കണമായിരുന്നു പരിപാടി പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നൂർ എത്തും എത്തുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത് പക്ഷെ എത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്യാവശ്യം നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ യു എയുടെ പെവലിയൻ അതൊന്നും ഓപ്പൺ ആയിരുന്നില്ല ഒക്കെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഏപ്രിലാണ് പോയത് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അകലെന്ന് കാണാനും അടുത്തുനിന്ന് കാണാനും ഒക്കെ പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നടക്കാണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നോടുത്തുനിന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഷോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ കുറേ പേര് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു ക്യാബിന് അത് വി ഐ പി സീറ്റാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇനി വേദ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി സീറ്റിലിരിക്കുക കേട്ടോ ഏസ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് വി ഐ പി സീറ്റാന്ന് അല്ല അത് അതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേജാണ് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരും മ്യൂസിഷ്യൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേജാട്ടോ അത് അവരവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനോഗ്രേഷൻ സമയത്ത് കൊറിയൻ ബാൻഡ് സിംഗേഴ്സൊക്കെ ബി ടി എസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് മണിക്കാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ ഏഴ് ഇരുപത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്ര മാത്രം ക്രൗഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസിൽ വന്ന ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ പാറ്റേൺസ് ഇങ്ങനെ മാറി മറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റമദാൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിങ്ങനെ കാണാൻ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണിതൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ റമദാൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റമദാൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ഫണ്ണായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റമദാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചന്ദ്രനെ മാസം കാണുന്നതും പിന്നെ പെരുന്നാളാവണ സമയത്ത് മാസം കാണുന്നതും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ പരിപാടി ഫുള്ള് വീഡിയോ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലാഗായി പോയി ഒരു ഹാഫ് അവർ ഷോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് ആ ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഈ മാസം കാണാൻ ചന്ദ്രനെ നോക്കാനാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ ആകെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെവലിയനാണ് അലിഫ് ദ അലിഫ് ദ മൊബിലിറ്റി പെവലിയൻ അപ്പോൾ അതെ ഞങ്ങളതിന് അത് തപ്പിയിട്ടുള്ള നടത്തമാണ് ഈ വഴിയിൽ പക്ഷെ ആരെയും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഗൈസ് അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ദേ അലിഫ് ദ മൊബിലിറ്റി പെവലിയൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നൊന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം കുറേ നാൾ ഗൈസ് ഇതാണ് പെവലിയൻ പക്ഷെ നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് വേണം ഇതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ ടിക്കറ്റ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗായസ് ഞങ്
ആൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആസ്ട്രോളജിക്കൽ ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു കുറേ നമ്മളെ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ദുബായി ദുബായ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് ആദ്യം മുതലുള്ള ചരിത്രങ്ങൾ അതൊക്കെയായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു പവലിയൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പവലിയൻ ഫുള്ള് ചുറ്റിക്കറക്കിയിട്ട് ആൾ കാണിച്ചു തന്നു കുറേ ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയത്തേൽ കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ആദ്യമായിട്ടൊരു പെൺകുട്ടി എന്തോ തുമ്പിനെ കൺ പിടിക്കണതോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഇതെനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്തോ ഉണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി തുമ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മുടെ സീന് വരുന്നു വന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലേട്ട് ആട്ടോ പോയത് അവിടെ കുറച്ചിങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ മനുഷ്യന്മാരുടെ രൂപങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനെക്കാട്ടിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് പേരുടെ റിയൽ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അടിപൊളി സ്ക്ലപ്ചേഴ്സ് അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാൻ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ കൂടുതലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാവലറാണ് ഇബിൻ അൽ ബത്തൂത്ത ആളുടെയൊക്കെ റിയൽ സംഭവം കാണുമ്പോഴല്ലോ അടിപൊളിയായിരുന്നു ശരിക്കും നല്ല രസം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗൈഡിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു എൽ ഇ ഡി വോളിലേക്കാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടല്ല ആരും പോയത് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഐൽത്തെ യു ഐൽത്തെ ഒക്കെ ഒരു വൈ അടിപൊളി ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫോണും ഉമ്മാടെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനും പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൽ പലതും എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ആക്കിയപ്പോൾ എന്താ അവിടുത്തെ ദുബായ് ഫ്രെയിം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ദുബായ് യു എ യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് വ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല രസമായിരുന്നു പിള്ളേർക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ബുർജ് ഖലീഫ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അതെ ഞാൻ തൊട്ടപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദേ നമ്മൾ എൻ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കുറേ കറങ്ങി കുറേ ഈ അലിഫ് പവലിയൻ്റെ അടുത്തൊരു ഇരിക്കാണ് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ വയ്യ വൃത്തിയായിട്ട് നടക്കാൻ വയ്യ കാലൊക്കെ വേറെ എടുത്ത് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ബഗ്ഗി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഫ്രീ ആണ് എക്സ്പോർട്ട ഉള്ളിൽ ഫ്രീ ആണ് ബഗ്ഗി ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അൽബേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയും അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോവാം എന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ബൈ വരുമ്പോൾ കാണിച്ചാൽ ആരൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് ബഗി കിട്ടി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അൽബേക്കിലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ നമ്മൾ അലിഫ് പവലിയൻ അൽബേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ പവലിയൻസ് കാണാൻ പറ്റി ഇത് ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊന്നും റഷ്യൻ പവലിയൻ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കയറാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ നല്ല വിഷമവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അൽബേക്ക് തപ്പിയിട്ടുള്ള യാത്ര നമ്മൾ പിന്നെയും ചമ്മിപ്പോയി ഇവിടെ അൽബേക്ക് ക്ലോസ് ആയി നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ബഗി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി വന്ന് ഞങ്ങൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ കയറി പോവാണ് ഫുഡ് വേറെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കും അൽബേക്ക് ക്ലോസ് ആയി സൗ സൗദി അറേബ്യൻ പവലിയൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വേറെ എന്തോ പവലിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ ബാക്കിൽ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാണുന്നത് മൊറോക്കോ പവലിയൻ ആണ് അവിടെ കാണുന്നതായിരുന്നു കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഗൈസ് ഇതാണ് അൽബേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇതേ പോരുകയാണ് കാരണം അവിടെ ഓപ്പൺ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അതെ അല്ല അതെ ഇതാണ് മൊറോക്കോ ഞാൻ അവിടുന്ന് കാണിച്ചത് ഇതായിരുന്നു മൊറോക്കോ പവലിയൻ അവിടുത്തെ പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ശരിക്കും ക്ഷീണിച്ചു പോയിട്ടോ കാരണം കുറേ